హాయ్ గైస్ ఎలా ఉన్నారు లాస్ట్ వీడియోలో మనం ఈఎండంలోని ఫోర్ కాంపొనెంట్స్ గురించి చెప్పుకున్నాం కదా ఈ వీడియోలో మనం ఈఎండంలోని మిగిలిన కాంపొనెంట్స్ అంటే కీ కాంపొనెంట్స్ హిస్టరీ పీఈ అండ్ ఎండిఎం లాంటి కాంపొనెంట్స్ గురించి మనం ఈ వీడియోలో డిస్కస్ చేయబోతున్నాం సో ఫస్ట్గా హిస్టరీ కాంపొనెంట్ని తీసుకుంటే కనుక ఇందులో మనకి మొత్తం త్రీ పార్ట్స్ ఉన్నాయి అందులో ఫస్ట్ వచ్చేసి హెచ్పిఐ దీని హిస్టరీ ఆఫ్ ప్రజెంటింగ్ ఇల్నెస్ అంటాం అండ్ అలానే ఆర్ఓఎస్ అంటే రివ్యూ ఆఫ్ సిస్టమ్స్ అండ్ సి పార్ట్ వచ్చేసి మెడికల్ హిస్టరీ సో ఈ మెడికల్ హిస్టరీలో మళ్ళీ త్రీ సబ్ డివిజన్స్ ఉన్నాయి అవి ఏంటి అంటే పిఎఫ్ఎస్హెచ్ పాస్ సోషల్ హిస్టరీ పిఎంహెచ్ పాస్ మెడికల్ హిస్టరీ అండ్ ఎఫ్హెచ్ ఫ్యామిలీ హిస్టరీ సో ముందుగా హిస్టరీలోని ఫస్ట్ టాపిక్ హిస్టరీ ఆఫ్ ప్రజెంట్ ఇల్నెస్ గురించి ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేద్దాం సో ఈ హిస్టరీ ఆఫ్ ప్రజెంట్ ఇల్నెస్ అంటే ఏంటి అంటే కానీ నథింగ్ బట్ చీఫ్ కంప్లైంట్ చీఫ్ కంప్లైంట్ గురించే ఇందులో మెయిన్గా డిస్కస్ చేస్తారు ఆ ప్రాబ్లం గురించి అండ్ ఇందులో రిమైనింగ్ సబ్ డివిజన్స్ అనేవి ఇలా ఉంటాయన్నమాట సో ఫస్ట్ వచ్చేసి లొకేషన్ సివియారిటీ టైమింగ్ మాడిఫైయింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ క్వాలిటీ డ్యూరేషన్ కాంటెక్స్ట్ అండ్ అసోసియేటెడ్ సైన్స్ ఉంటాం ఈ హెచ్పిఐలో ఇవన్నీ పార్ట్స్ అనమాట సో హెచ్పిఐ అనే సబ్ సబ్ హెడ్డింగ్లో ఇవి వాటి కాంపొనెంట్స్ సో ఈ కాంపొనెంట్స్ గురించి ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేద్దాం సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ తీసుకుంటే లొకేషన్ లొకేషన్ అంటే ఏంటి సో పేషెంట్కి ఎవరైనా ఆర్గాన్ నేమ్ కానీ బాడీ పార్ట్స్ గురించి కానీ డిస్కస్ చేస్తే కనుక దాన్నే లొకేషన్ అని అంటాం లొకేషన్ అంటే మనకి తెలుసు కదా సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పేషెంట్ హెడాక్తో కానీ లేదంటే హ్యాండ్ హ్యాండ్ పెయిన్తో కానీ లోయర్ బ్యాక్ పెయిన్తో కానీ వచ్చినట్లయితే సో ఆ లొకేషన్ లోయర్ బ్యాక్ హెడ్ హ్యాండ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం లొకేషన్గా తీసుకుంటాం అనమాట నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి సివిఆర్టీ సో సివిఆర్టీ అంటే ఏంటి అంటే సో కండిషన్ ఎలా ఉంది ఎక్కువగా ఉందా తక్కువగా ఉందా లేదంటే అలా అలా ఉంటే తగ్గిందా లేదంటే పెరిగిందా అనేది చెప్పడానికి కండిషన్ యొక్క సివిఆర్టీ అంటాం సివియా సివియార్టీ ఆఫ్ ద కండిషన్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి పేషెంట్ హ్యాస్ మైల్డ్ కఫ్ ఇక్కడ కఫ్ అనేది మైల్డ్గా ఉందా సివియర్గా ఉందా అని చెప్తున్నారు మైల్డ్ అంటే తక్కువగా ఉండడం సివియర్ అంటే ఎక్కువగా ఉండ ఉండడం నథింగ్ బట్ కండిషన్ యొక్క సివియార్టీని తెలిపేదాన్నే సివియార్టీ అని అంటాం అనమాట సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి టైమింగ్ అనమాట సో టైమింగ్ అంటే వెన్ దట్ కమ్ కండిషన్ ఈజ్ కమింగ్ అంటే ఆ కండిషన్ పర్టికులర్ కండిషన్ ఏదైతే హెడాక్ కానీ లేదంటే డ కఫ్ కానీ లేదంటే మిగతా ఏదైతే కండిషన్ ఉందో పేషెంట్ ఫేస్ చేస్తున్న ప్రాబ్లమ్ ఆ ప్రాబ్లమ్ ఏ టైంలో వస్తుంది అని చెప్పేదాన్నే టైం అంటాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పేషెంట్ హ్యాస్ మైల్డ్ కఫ్ ఆన్ నైట్ టెన్ పిఎం సో ఇక్కడ టెన్ పిఎం ఏంటి అంటే టైమింగ్ అనమాట సో పేషెంట్కి పర్టికులర్గా కఫ్ అనేది టెన్ పిఎంలో రాత్రి పది గంటలకి వస్తుంది సో దీన్నే మనం టైమింగ్ అనేది అంటాం సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మాడిఫైయింగ్ ఫ్యాక్టర్ అనమాట అంటే ఫ్యాక్టర్ దట్ ఎఫెక్ట్స్ ప్రజెంట్ కండిషన్ అంటే ఏదైతే ఫ్యాక్టర్ ఉందో అది ప్రజెంట్ కండిషన్ ఏదైతే మాడిఫై చేయగలుగుతుందో దాన్ని మాడిఫైయింగ్ ఫ్యాక్టర్ అంటాము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పేషెంట్ కఫ్ సిరప్ తీసుకున్నాడు కఫ్ సిరప్ తీసుకున్నా కూడా పేషెంట్కి కఫ్ అనేది రిలీఫ్ కాలేదు సో ఇదేంటి అంటే ఈ కఫ్ సిరప్ అనేది మాడిఫైయింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఇది మేబీ తగ్గించగలదు లేదంటే పెంచగలదు లేదంటే రిజల్ట్ కూడా ఏమీ లేకుండా కూడా ఉంచగలదు దీన్నే మనం మాడిఫైయింగ్ ఫ్యాక్టర్ అనేసి అంటాం సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి క్వాలిటీ అనమాట క్వాలిటీ అంటే హౌ ద కండిషన్ ఈజ్ అప్పీరింగ్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు పేషెంట్ హ్యాస్ ఎ కఫ్ విత్ వైట్ ఫ్లేమ్ ఆ కఫ్ అనేది ఎలా వస్తుంది విత్ వైట్ ఫ్లేమ్ ఇక్కడ వైట్ అనేది ఏంటి అంటే క్వాలిటీ అనమాట అంటే పేషెంట్కి గ్రీన్ కలర్లో ఫ్లమ్ వస్తుందా లేదంటే ఇంకా ఏమన్నా ఉందా అలా ఆ కండిషన్ యొక్క క్వాలిటీని గురించి చెప్పేటాన్ని క్వాలిటీ అనేసి అంటాం అనమాట ఇక్కడ వైట్ అనేది క్వాలిటీ కిందకి తీసుకుంటాం సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి డ్యూరేషన్ అనమాట సో డ్యూరేషన్ అంటే ఏంటి అంటే హౌ మచ్ ద కండిషన్ ఈజ్ స్టేయింగ్ సో ఇందాక టైం గురించి మనం చెప్పుకున్నప్పుడు పర్టికులర్గా ఒక టైంలోనే వస్తుంది అని చెప్పుకున్నాం కదా అంటే టెన్ ఓ క్లాక్కి కఫ్ వస్తే అది టైమింగ్ అంటాము సో డ్యూరేషన్ అంటే ఏంటి అంటే కనుక ఏ టైం నుంచి ఏ టైం దాకా ఆ కండిషన్ ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పేషెంట్ యాజ్ ఎ కఫ్ ఫ్రమ్ నైట్ టెన్ టు ట్వెల్వ్ ఇక్కడ ఈ టూ అవర్స్ డ్యూరేషన్ని డ్యూరేషన్ అని అంటాం అనమాట సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి కాంటెక్స్ట్ సో వాట్ ఈస్ కాంటెక్స్ట్ కాంటెక్స్ట్ కాజింగ్ ద కండిషన్ అంటే ఏదైతే కాంటెక్స్ట్ ఉందో ఆ కండిషన్ని స్ప్రెడ్ చేసే కండిషన్ని కాంటెక్స్ట్ అంటాం అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పేషెంట్ హ్యావింగ్ కఫ్ వెన్ హీ ఈస్ డ్రింకింగ్ ఐస్ వాటర్ సో పేషెంట్కి కఫ్ ఎప్పుడు వస్తుంది ఐస్ వాటర్ని డ్రింక్ చేస్తున్నప్పుడు వస్తుంది అండ్ అలానే నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎస్ఓబి ఆన్
అండ్ ఎస్ఓబి షార్ట్నెస్ ఆఫ్ బ్రెత్ ద సిమ్టమ్స్ ఆఫ్ ఆస్తమా సో ఎవరికైనా పేషెంట్కి ఆస్తమా వచ్చింది అంటే ముందు అతనికి ఆస్తమా కండిషన్ కన్నా కూడా ముందుగా సిమ్టమ్స్ అనేవి ఉంటాయన్నమాట సో ఈ కండిషన్లో ఆస్తమాకి సిమ్టమ్స్ ఏంటి కఫ్ కోల్డ్ అండ్ షార్ట్నెస్ ఆఫ్ బ్రెత్ సో ముందుగా అవే మనకి ఐడెంటిఫై అవుతాయి సో వీటిని హెచ్పిఏ ఎలిమెంట్స్ అని అంటారు సో హెచ్పిఏ ఎలిమెంట్స్ తర్వాత హిస్టరీలో నెక్స్ట్ వచ్చే సబ్ హెడ్డింగ్ ఏంటి అంటే రివ్యూ ఆఫ్ సిస్టమ్స్ సో వాట్ ఈస్ రివ్యూ ఆఫ్ సిస్టమ్స్ క్వశ్చన్స్ దట్ ఆర్ ఆస్క్డ్ బై ద ప్రొవైడర్ టు ద పేషెంట్ రిలేటెడ్ టు ద బాడీ సిస్టమ్స్ అంటే ఏంటి అంటే ఈ రివ్యూ ఆఫ్ సిస్టమ్లో ప్రొవైడర్ పేషెంట్ని అడుగుతాడు నీకు ఈ కండిషన్ ఉందా లేదంటే నీకు ఈ కండిషన్ ఉందా లేదంటే నీకు ఈ ప్రాబ్లం ఉందా అని చెప్పేసి ఒక్కొక్క బాడీ ఆర్గానికి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ అన్నీ అడుగుతూ ఉంటాడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐస్లో నీకు ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉందా లేదంటే చెస్ పెయిన్ ఏమన్నా వస్తుందా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఒక పేషెంట్ కోల్డ్తో కానీ కఫ్తో కానీ హాస్పిటల్కి విజిట్ చేశారనుకోండి సో దానికి సంబంధించిన సైన్ అండ్ సిమ్టమ్స్కి సంబంధించిన ఆర్గాన్ సిస్టమ్స్ గురించి ఫిజిషియన్ అడుగుతూ ఉంటారనమాట అంటే నీకు హెడాక్ ఉందా లేదంటే చెస్ పెయిన్ ఉందా లేదంటే నీకు లెగ్స్ ఎలా ఉన్నాయి హ్యాండ్స్ ఎలా ఉన్నాయి అని ఇలాంటి సంబంధించిన రిమైనింగ్ బా బాడీ ఆర్గాన్స్కి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా ఫిజిషియన్ అడుగుతూ ఉంటారు దీన్నే రివ్యూ ఆఫ్ సిస్టమ్స్ అని అంటారు అనమాట సో రివ్యూ ఆఫ్ సిస్టమ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎ క్వశ్చన్స్ ఆస్క్డ్ బై ప్రొవైడర్ టు ద పేషెంట్ ఇందులో ఫి ప్రొవైడర్ డైరెక్ట్గా పేషెంట్ని ఎగ్జామిన్ చేయరు కానీ ప్రొవైడర్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు పేషెంట్ని సో పేషెంట్స్ ఆన్సర్ చెప్తాడు పేషెంట్స్ ఆన్సర్ చెప్పిన దాన్ని బట్టి ఈ ఆర్వైఎస్ అనేది నోట్ చేసుకుంటారు సో నెక్స్ట్ ఆర్వైఎస్ తర్వాత నెక్స్ట్ హిస్టరీలో సబ్ కాంపనెంట్ ఏంటి అంటే మెడికల్ హిస్టరీ సో ఈ మెడికల్ హిస్టరీలో మళ్ళీ త్రీ పార్ట్స్ ఉన్నాయని మనం చెప్పుకున్నాం కదా సో ఫస్ట్ పార్ట్ వచ్చేసి సోషల్ హిస్టరీ సో సోషల్ హిస్టరీ ఏంటి అంటే ఎనీ డ్రగ్ ఆర్ ఆల్కహాల్ హ్యాబిట్ అండ్ వర్క్ ప్లేస్ అండ్ ఆల్సో ఏ మెరటల్ స్టాటస్ సో అంటే ఏంటి సో పేషెంట్కి ఏదన్నా డ్రగ్ హ్యాబిట్స్ ఉన్నాయా లేదంటే ఆల్కహాల్ హ్యాబిట్స్ ఉన్నాయా లేదంటే ఏమన్నా డ్రగ్స్ లాంటివి అంటే కొకైన్ కానీ అలాంటివి ఏమన్నా తీసుకుంటున్నారా అండ్ అలానే వర్కింగ్ ప్లేస్ పేషెంట్ ఎక్కడ వర్క్ చేస్తున్నారు అండ్ అతని మెరిటల్ స్టాటస్ ఏంటి అంటే మ్యారీడా డైవర్స్డా లేదంటే సింగిలా ఇలాంటి స్టాటస్లు అన్నీ చెప్ డిస్కస్ చేసేదంతా కూడా ఏంటి అంటే సోషల్ హిస్టరీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పేషెంట్ డ్రింక్స్ ఆల్కహాల్ అండ్ యూజెస్ సిగరెట్స్ సో దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎ సోషల్ హిస్టరీ అండ్ ఆల్సో పేషెంట్ ఈజ్ కరెంట్లీ డైవర్స్డ్ పేషెంట్ అనేది డైవర్సిటీగా ఉన్నారు అని చెప్పేది కూడా సోషల్ హిస్టరీ కిందకే వస్తుంది అండ్ అలానే పేషెంట్ ఈజ్ వర్కింగ్ ఫర్ ప్రైవేట్ సెక్యూరిటీ ఏజెన్సీ సో ఇక్కడ పేషెంట్ సెక్యూరిటీ ఏజెన్సీ వర్క్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు సో ఇది కూడా మీకు సోషల్ హిస్టరీ కిందకే వస్తుంది సో సోషల్ హిస్టరీ తర్వాత నెక్స్ట్ డిస్కస్ చేసే కాంపొనెంట్ ఏంటి అంటే పాస్ట్ మెడికల్ హిస్టరీ సో పాస్ట్ మెడికల్ హిస్టరీ ఏంటి అంటే ద కండిషన్స్ దట్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద పాస్ట్ దట్ ఆర్ రిజాల్వ్డ్ ఇన్ ద పాస్ట్ సో అంటే ఏంటి అంటే ద కండిషన్ దట్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద పాస్ట్ ఏవైతే కండిషన్స్ మన మన లైఫ్ హిస్టరీలో ఉన్నాయో అవి అండ్ అవి ఇప్పుడు వర్కింగ్లో లేని కండిషన్స్ని మనం పాస్ట్ మెడికల్ హిస్టరీ అని అంటాము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పేషెంట్ యాజ్ ఎ సర్వైకల్ క్యాన్సర్ ఇన్ టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ సో పేషెంట్కి సర్వైకల్ క్యాన్సర్ టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్లో ఉంది అని చెప్పడం పాస్ట్ మెడికల్ హిస్టరీ అండ్ ఇక్కడ ఒక డేట్ ఇయర్ అనేది చెప్తున్నారు కదా టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ అనేది అంటే ఇది పాస్ట్ మెడికల్ హిస్టరీలో ఉంది అండ్ కంప్లీట్ హిస్టరీక్టమీ డన్ ఆన్ టూ థౌజండ్ థర్టీన్ అంటే పేషెంట్కి టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్లో క్యాన్సర్ ఉంటే టూ థౌజండ్ థర్టీన్లో హిస్టెక్టమీ చేశారు అంటే హిస్టెక్టమీ అంటే నథింగ్ బట్ రిమూవల్ ఆఫ్ యూట్రస్ సో దాన్ని టూ థౌజండ్ థర్టీన్లో చేశారు సో హిస్టెక్టమీ రిమూవ్ చేసినట్టయితే మనకి ఇప్పుడు సర్వైకల్ క్యాన్సర్ అనేది ఉండదు సో అది పాస్ట్ మెడికల్ హిస్టరీ కండిషన్ అండ్ కంప్లీట్ హిస్టెక్టమీ డన్ అని చెప్పడాన్ని మనం సర్జికల్ హిస్టరీ అని కూడా అంటారు అండ్ పాస్ట్ మెడికల్ హిస్టరీకి బెస్ట్ ఇంకొక బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి పేషెంట్ హ్యాస్ ఆస్తమా ఇన్ చైల్డ్హుడ్ పేషెంట్కి ఆస్తమా ఉంది ఇన్ చైల్డ్హుడ్లో అయితే ఇప్పుడు పేషెంట్కి ఆస్తమా లేదు దీన్ని కూడా పాస్ట్ మెడికల్ హిస్టరీ అంటాము అండ్ అలానే పేషెంట్ యాజ్ ఎ లెగ్ ఫ్రాక్చర్ రిడక్షన్ డన్ బై ఆర్థోపెడిస్ట్ ఇన్ నైన్ మంత్స్ బ్యాక్ అంటే పేషెంట్కి ఫ్రాక్చర్ జరిగింది లెగ్ ఫ్రాక్చర్ దాని అలాగే ఆర్థోపెడిస్ట్ నైన్ మంత్స్ బ్యాక్ రిడక్షన్ కూడా చేసి నార్మల్గా ప్లేస్ చేశారని కూడా చెప్తున్నారు సో ఇదేంటంటే పాస్ట్లో జరిగిన కండిషన్స్ గురించి రిజాల్వ్ అయిపోయిన కండిషన్స్ గురించి సర్జరీస్ గురించి డిస్కస్ చేస్తే అవన్నీ కూడా పాస్ట్ మెడికల్ కేసు హిస్టరీ కిందకి
and sister is having asthma so brother is suffering with pneumonia so family history and the discuss chestaru fh and heading petti family history and heading petin tarvata andulo ee vidhanga discuss chestar anamata mother had diabetes and father has hypertension and grandmother ila chen payaru so ee vidhanga discuss chesthe danni family history anese anta anamata so history components loni hpa rvs medical history ee mood components ni ippudu manam discuss chesam kada so ee ee mood components ni collect cheskoni manu history 11 ela teeskunavalo ippudu discuss cheyadam సో ఫస్ట్గా ఏదన్నా లెవెల్ అనేది మనం తీసుకోవాలి అంటే మనం ముందుగా త్రీ మోర్ కాంపనెంట్స్ గురించి లే లర్న్ చేయాలి సో అందులో ఫస్ట్ కాంపనెంట్ వచ్చేసి ప్రాబ్లమ్ ఫోకస్డ్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎఫెక్టివ్లీ ప్రాబ్లమ్ ఫోకస్డ్ అండ్ నెక్స్ట్ డీటెయిల్ అండ్ నెక్స్ట్ ఈజ్ కాంప్రహెన్సివ్ అసలు ఏంటి ఈ ప్రాబ్లమ్ ఫోకస్డ్ ఎఫెక్టివ్లీ ప్రాబ్లమ్ ఫోకస్డ్ అండ్ డీటెయిల్ అండ్ కాంప్రహెన్సివ్ అంటే సో పేషెంట్ని ఫిజిషియన్ ఎలా ట్రీట్ చేశాడు ఏ ఏ వేలో సివియర్గా ట్రీట్ చేశాడు అండ్ పేషెంట్ యొక్క పేషెంట్కి జరిగిన ట్రీట్మెంట్ని డిటినేట్ చేస్తారు దీంతో సో ప్రాబ్లమ్ ఫోకస్ అంటే ఏంటంటే జస్ట్ ప్రాబ్లం మీద మాత్రమే ఫోకస్ చేస్తారు అండ్ ఈపీఎఫ్ అంటే ఎఫెక్టివ్లీ ప్రాబ్లమ్ ఫోకస్ అంటే ఫిజిషియన్ ఎఫెక్టివ్గా ప్రాబ్లం మీద ఫోకస్ చేస్తారు అండ్ డీటెయిల్డ్ సో డీటెయిల్గా దాన్ని ఫోకస్ చేస్తే కనుక దాన్ని డీటెయిల్ అంటాం అండ్ కాంప్రహెన్సివ్ అంటే ఎక్కువ కేర్ అనేది స్పెండ్ చేసి పేషెంట్ని అబ్జర్వ్ చేస్తే దాన్నే కాంప్రహెన్సివ్ అంటాము సో మనం ఎండిఎం లెవెల్ని ఎండిఎం కానీ హిస్టరీ కానీ పీఈ కానీ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అంటే కనుక ఈ టర్మ్స్లోనే మనం క్యాలిక్యులేట్ అనేది చేస్తాం సో హెచ్పిఐని ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అనే దానికోసం మీకు ఇప్పుడు స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్న ఒక టేబుల్ని అబ్జర్వ్ చేయండి సో అందులో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ పిఎఫ్ అంటే ప్రాబ్లమ్ ఫోకస్కి ఎప్పుడు ఈ లెవెల్ని తీసుకుంటాము అంటే కనుక మనకి హెచ్పిఐ ఎలిమెంట్స్ మనం డిస్కస్ చేసాం కదా లొకేషన్ సివిఆర్టీ క్వాలిటీ ఎక్సెట్రా ఎలిమెంట్స్ అనేవి సో ఆ ఎలిమెంట్స్ మీకు వన్ టూ త్రీ ఉండాలి అండ్ నెక్స్ట్ అలానే ఆర్వైస్ ఏది ఉండకపోయినా పర్వాలేదు అండ్ అలానే పిఎఫ్ఎస్హెచ్ ఇందాక మనం చెప్పుకున్నాం కదా ఫ్యామిలీ హిస్టరీ సోషల్ హిస్టరీ ఎక్సెట్రా సర్జికల్ హిస్టరీ అవన్నీ కూడా ఏమీ ఉండాల్సిన అవసరం లేదు జస్ట్ మనకి హెచ్పి ఎలిమెంట్స్ వన్ టూ త్రీ ఉంటే చాలు ఇంకేం లేకపోయినా మనం ప్రాబ్లమ్ ఫోకస్ లెవెల్ అనేది తీసుకోవచ్చు సో నెక్స్ట్ లెవెల్ వచ్చేసి ఎఫెక్టివ్లీ ప్రాబ్లమ్ ఫోకస్డ్ అనమాట సో ఈ ఎఫెక్టివ్లీ ప్రాబ్లమ్ ఫోకస్డ్ అనే లెవెల్ని మనం తీసుకోవాలి అంటే మనకి ఏమేమి ఎలిమెంట్స్ కావాలి సో దీనికి కూడా అలానే వన్ టూ త్రీ హెచ్పి ఎలిమెంట్స్ కావాలి అండ్ ఇక్కడ రివ్యూ ఆఫ్ సిస్టమ్స్ మనకి ఈపీఎఫ్లో ఏం అవసరం లేదు కానీ ఈపీఎఫ్లో ఒక మాత్రం ఒక రివ్యూ ఆఫ్ సిస్టమ్ అనేది జరగాలి అండ్ దీనికి కూడా ఈపీఎఫ్ లెవెల్ని కోట్ చేయడానికి కూడా హిస్టరీ లెవెల్స్ ఏమి అవసరం లేదు అంటే పాస్ట్ మెడికల్ హిస్టరీ సో సోషల్ హిస్టరీ సర్జికల్ హిస్టరీలు ఏమీ అవసరం లేదు ఈపీఎఫ్ తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చే లెవెల్ ఏంటి అంటే మనకి డీటెయిల్ అనమాట సో మనం ఈ డీటెయిల్ లెవెల్ అనేది తీసుకోవాలి అంటే మనకి హెచ్పి ఎలిమెంట్స్ ఫోర్ కావాలి అండ్ అలానే ఆర్వైస్ వచ్చేసి టూ టు నైన్ ఉండాలి రెండు నుంచి తొమ్మిది మధ్యలో ఆర్వ్యూ రివ్యూ ఆఫ్ సిస్టమ్స్ అనేది జరగాలి అండ్ అలానే పిఎఫ్ఎస్హెచ్ వచ్చేసి మీకు వన్ ఆర్ టూ ఉండాలి న్యూ పేషెంట్కి అయితే అండ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ పేషెంట్కి అయితే మాత్రం ఒకటి ఉంటే సరిపోతుంది అసలు ఏంటి ఈ న్యూ పేషెంట్ అండ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ పేషెంట్ ఏంటి వీటి గైడ్లైన్స్ ఏంటి అంటే నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో నేను డిస్కస్ చేస్తాను ఏంటి చాప్టర్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు సో డీటెయిల్కి మాత్రం మీకు ఫోర్ హెచ్పి ఎలిమెంట్స్ కావాలి అండ్ టూ టు నైన్ ఆర్వైస్ ఉండాలి అండ్ న్యూ పేషెంట్కి అయితే పిఎఫ్ఎస్హెచ్ వన్ ఆర్ టూ ఉంటే సరిపోతుంది ఎస్టాబ్లిష్ పేషెంట్కి అయితే వన్ ఉంటే చాలు నెక్స్ట్ వచ్చేసి కాంప్రహెన్సివ్ అనమాట సో హయెస్ట్ లెవెల్ ఆఫ్ కాంప్రహెన్సివ్ కేర్ అనేది ఇందులో ఉంటుంది ఇది కోట్ చేయాలి అంటే మనకి మినిమం ఫోర్ హెచ్పి ఎలిమెంట్స్ ఉండాలి అండ్ అలానే టెన్ ఆర్వైస్ ఉండాలి అండ్ పిఎఫ్ఎస్హెచ్ వచ్చేసి త్రీ ఉండాలి ఎస్టాబ్లిష్డ్ పేషెంట్కి అయితే టూ త్రూ త్రీ ఉంటే సరిపోతుంది అండ్ ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్నాం కదా ఈ లె ఒక్కొక్క హెడ్డింగ్ని ఒక్కొక్క ఈపీఎఫ్ని ఈపీఎఫ్ని డీటెయిల్ని కాంప్రహెన్సివ్ని కోట్ చేయాలంటే ఇన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉండాలి అని సో ఒకవేళ మనకి కావాల్సిన ఎలిమెంట్స్ అనేవి మనకి ఉన్న చాట్లో కానీ ఫైల్లో కానీ లేకపోతే మనం అప్పుడు కోడింగ్ అనేది ఎలా చేయాలనేది ఇప్పుడు మనం చూద్దాము సో ఇప్పుడు మీరు పేషెంట్కి కాంప్రహెన్సివ్ హెచ్పిఏ కోట్ చేయాలి అనుకుంటున్నారు సో కాంప్రహెన్సివ్ హెచ్పిఏ కోట్ చేయాలంటే మనకి ఏమేమి కావాలి ఫోర్ హెచ్పి ఎలిమెంట్స్ కావాలి మీకున్న చాట్లో ఫోర్ హెచ్పి ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి అండ్ అలానే పిఎఫ్ఎస్హెచ్ న్యూ పేషెంట్ అయితే కనుక పిఎఫ్ఎస్హెచ్ మూడు ఉండాలి అన్నారు సో మూడు ఉన్నాయి కానీ మీకు ఆర్వైస్ మాత్రం ఓన్లీ త్రీ ఉన్నాయి కానీ మనకి కాంప్రహెన్సివ్ కోట్ చేయాలంటే మనకి ఎన్ని ఆర్వైసులు కావాలి టెన్ ఆర్వైసులు కావాలి కానీ మీకు ఉన్న చాట్లో త్రీ 
ఇక్కడ మనకి చూపిస్తున్న కాంపొనెంట్స్లో అన్నీ మీట్ అయితేనే లెవెల్ అనేది మనకి తీసుకోగలుగుతాం ఏ ఒక్కటి తగ్గినా కూడా మనం నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్ళి దాంతో కంపేర్ చేసుకోవాల్సిందే సో ఒకటి తగ్గింది కదా అని చెప్పేసి మనం ఆ లెవెల్ని అయితే ఇవ్వలేము సో ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో ఇప్పుడు నేను కాంపనెన్సివ్ లెవెల్ అనేది నేను కోట్ చేయాలి అనుకుంటున్నాను చాట్లో సో దానికి ఏ దానికి ఇప్పుడు నాకు హెచ్పీ ఎలిమెంట్ వచ్చేసి ఒకటే ఒకటి ఉంది ఆర్ఓఎస్ వచ్చేసి టెన్ ఆర్ఓఎస్లు ఉన్నాయి అండ్ పిఎఫ్ఎస్హెచ్ వచ్చేసి ఈ త్రీ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి కానీ నాకు ఎన్ని హెచ్పీ ఎలిమెంట్స్ కావాలి ఫోర్ హెచ్పీ ఎలిమెంట్స్ కావాలి కానీ అక్కడ నాకున్న చాట్లో ఓన్లీ ఒక హెచ్పీ ఎలిమెంట్ మాత్రమే ఉంది సో ఆబ్వియస్గా ఒక హెచ్పీ ఎలిమెంట్ ఉంటే మనకి ఏమవుతుంది ఆబ్వియస్లీ సో లెవెల్ అనేది వెనక్కి వెళ్తుంది సో అప్పుడు మనం ఈ పిఎఫ్ తీసుకోవాలా ఈపీఎఫ్ తీసుకోవాలా అంటే సో మనకు ఆల్రెడీ ఉంది ఏంటంటే ఒక హెచ్పీ ఎలిమెంట్ ఉంది కాబట్టి ఈపీఎఫ్ కావాల్సింది వన్ టూ త్రీ హెచ్పీ ఎలిమెంట్స్ సో మనకు అక్కడ క్రైటీరియా మీట్ అయింది అండ్ అలానే మనకి ఆర్వైస్లు టెన్ ఉన్నాయి సో ఈపీఎఫ్ కోడ్ చేయడానికి మనకి ఒక ఆర్వైస్ ఉంటే సరిపోతుంది సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఏం చేస్తామంటే ఈపీఎఫ్లో మనకి సెకండ్ది కూడా ఆర్వైస్ క్రైటీరియా కూడా మెట్ అయింది అండ్ అలానే పిఎఫ్ఎస్హెచ్ వచ్చేసి మనకి ఈపీఎఫ్ కోడ్ చేయడానికి అవసరం లేదు కానీ మన దగ్గర ఉన్నాయి సో మనకి ఓవరాల్గా చూసుకుంటే ఇప్పుడు మనకి క్రైటీరియా ఏం మీట్ అయింది ఈపీఎఫ్ మీట్ అయింది సో ఇప్పుడు మనం ఈపీఎఫ్ లెవెల్ అనేది తీసుకోవాలన్నమాట సో మీకు ఇంకా ఈజీగా అర్థం కావడం కోసం నేను ఇక్కడ మూడు ఎగ్జాంపుల్స్ అనేది ఇచ్చాను సో ఆ ఎగ్జాంపుల్స్కి ఆన్సర్స్ అనేవి నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో మీకు నేను అందజేస్తాను సో ఇప్పుడు మాత్రం మీరు కనుక ఒకసారి ట్రై చేయండి మీకు ఎంతవరకు అర్థమైంది అనేది మీకు కూడా క్లారిటీ అనేది వస్తుంది సో ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్లో వచ్చేసి మీకు హెచ్పీ ఎలిమెంట్స్ ఫోర్ ఉన్నాయి సో ఆర్ వయసులు టెన్ ఉన్నాయి సో బిఎఫ్ఎస్హెచ్ మాత్రం ఏమీ లేదు సో ఎగ్జాంపుల్ వన్కి మీరు ఏ లెవెల్ తీసుకుంటారు హెచ్పీఏలో ఈపీఎఫ్ఆ పిఎఫ్ఆ డీటెయిల్డా కాంప్రహెన్సివ్ సో నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ టూలో వచ్చేసి మీకు హెచ్పీ ఎలిమెంట్స్ త్రీ ఉన్నాయి ఆర్ఓఎస్ సిక్స్ ఉన్నాయి పిఎఫ్ఎస్హెచ్ ఓన్లీ ఒకటి మాత్రమే ఉంది సో ఇప్పుడు ఈ నాలుగు లెవెల్స్లో మీరు ఏ లెవెల్ తీసుకుంటారు ఈపీఎఫ్ పిఎఫ్ డీటెయిల్ కాంప్రహెన్సివ్లో అండ్ ఎగ్జాంపుల్ త్రీ వచ్చేసి మీకు హెచ్పీ ఎలిమెంట్స్ ఓన్లీ ఒకటే ఉంది ఆర్ఓఎస్ కూడా ఒకటే ఉంది అండ్ పిఎఫ్ఎస్హెచ్ మాత్రం త్రీ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి సో ఇప్పుడు ఈ మూడు ఎగ్జాంపుల్స్కి మీరు ఏ లెవెల్స్ తీసుకుంటారు అనేది మీరు నోట్ చేసుకుని చెప్పు చూడండి నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో మీకు దీనికి సంబంధించిన ఆన్సర్స్ అనేది నేను పోస్ట్ చేస్తాను సో ఈ వీడియోకి అయితే ఇంతే గాయస్ మీకు ఇది నచ్చింది అనుకుంటున్నాను మీకు నచ్చినట్లయితే మా ఛానల్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి థ్యాంక్